बड़ी खुशखबरी है भारत ने कुवैत को सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पराजित कर दिया है और एक बार फिर से सैफ चैंपियनशिप का ताज हासिल कर लिया है भारतीय टीम की ताजपोशी की पूरी कहानी आपको बताऊंगा साथ ही बताऊंगा कि कुवैत की टीम कहां चूक गई भारत के किन खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन और भारत ने ये कई बार जीता है सैफ चैंपियनशिप का खिताब सारी जानकारी आपके लिए लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन सैफ चैंपियनशिप 2023 का फाइनल भारत और कुवैत के बीच बेंगलुरु के कांति रवा स्टेडियम में खेला गया मुकाबला कांटे का था बराबरी का था और दोनों में से कोई भी टीम एक इंच पीछे हटने को तैयार नहीं थी मैच शुरू होता है तो भारतीय टीम दबाव बनाती है चौथे मिनट में सुनील छेत्री के पास अवसर आता है लेकिन वहां पर कुवैती गोलकीपर ने सुंदर बचाव किया इसी तरह से दोनों टीम एक दूसरे की शक्ति को अगले दस मिनट तक परखने का काम करती है लेकिन चौदाहवें मिनट में भारत के लिए बड़ा सेट बैक आया जब कुवैत ने गोल डाक डाक दिया शबीबी अल खलीदी ने अल बलूशी के पास पर यह गोल किया और मैच में एक शून्य की बढ़त बना ली वहां जितने दर्शक थे सभी निराश थे क्योंकि वक्त गुजरता गया भारतीय टीम ने कई काउंटर अटैक किए लेकिन गोल में तब्दील उसे नहीं कर सके चौतीसवें मिनट में जब अनवर अली जो है चोटिल होकर बाहर गए तो चिंताएं और बढ़ गई थी लेकिन उनतालीसवें मिनट में भारतीय टीम के लिए वो लम्हा आ गया जब उसने बराबरी कर ली सुनील छेत्री यहां पर भी शुरुआत उन्होंने ही की उन्होंने बॉल जो है समद को पहुंचाई और समद उसे लेकर बड़ी तेजी से पेनल्टी बॉक्स के अंदर थे और वहां पर जब गोलकीपर आगे आकर उन्होंने जो है बहुत कम जगह छोड़ी थी तो उन्होंने अब कोई स्वार्थ नहीं देखा गेंद को जो है क्रॉस किया और छांगटे आते हैं और गोल दाग देते हैं और भारत एक एक की बराबरी पर इसके बाद मध्यांतर इसी स्कोर पर होता है मध्यांतर के बाद भारत ने शुरू में दबाव बनाया लेकिन धीरे धीरे कुवैत की ओर से भी कई जवाबी हमले हुए निर्धारित समय एक एक पर समाप्त हुआ फिर 30 मिनट का अतिरिक्त समय मिला और यहां पर भी कोई गोल नहीं मिल सका दोनों टीमें ने कई हमले किए लेकिन गोल में किसी को तब्दील नहीं कर सकी इसके बाद पेनल्टी शूटआउट की बारी आती है और रोमांच यहाँ पर भी था जो पहले पांच पेनल्टी शूटआउट दोनों टीमों को मिलते हैं पांच पांच वहां पर जो है मुकाबला बराबरी का रहा हालांकि भारत के लिए पहला पेनल्टी शूटआउट कप्तान सुनील छेत्री ने लिया उन्होंने गोल कर दिया दूसरी तरफ कुवैत से पहले गो, पहला गोल जो है वो बार से जाके टकरा गया और भारत एक शून्य से आगे हो गया लगा लेबनान वाली कहानी दोहराई जाएगी आगे भारत की तरफ से संदेश जिंगन छांगटे ने गोल दागा तो अलतीबी अलफरदेरी और मेहरान ने कुवैत के लिए गोल किया लेकिन यहाँ पर उदानता से चूक होती है और कुवैत को बराबरी का मौका मिल जाता है हालांकि सुभाषिष ने गोल दागा और फिर अल खलीदी ने गोल किया तो चार चार की बराबरी थी सडन डेथ में गेम जाता है और यहाँ पर महेश सिंह आते हैं और बड़े ही आराम से गेंद को गोल में डाल देते हैं भारत पाँच चार से आगे उसके बाद कुवैत के कप्तान आते हैं हज्जा और गलती कप्तान से ही हो जाती है हजा गेंद को गोल के अंदर नहीं डाल पाते वहां पर गुरप्रीत का सुंदर बचाव गुरप्रीत की आप जितनी तारीफ कीजिए कम है पूरे मैच के दौरान कई ऐसे मौके आए जब उन्होंने सुंदर बचाव किया मैच वैसे भारतीय टीम ने जो है बहुत अच्छा खेला और एक और ट्रॉफी अपने नाम की ये आपको बता दू कि सैप चैंपियनशिप में भारत के लिए नवी ट्रॉफी है नवी बार भारत ने सैफ चैंपियनशिप का खिताब जीता है और ये भारत के लिए खुशखबरी है भारतीय फुटबॉल के लिए खुशखबरी है क्योंकि सामने कुवैत की टीम थी और कुवैत की टीम को आप कम तर करके आंख नहीं सकते फिलहाल आपके लिए सूचना एक बार फिर से यही है कि जश्न मनाइए क्यों क्योंकि भारत ने सैफ चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई आप सभी खेल प्रशंसकों को भी भारतीय फुटबॉल टीम की इस बड़ी जीत पर बहुत बधाई अभी आपसे इजाजत चाहूंगा अनुमति दें नमस्कार